ustedes. La cita no podía ser más eh, tentadora. Estamos en el Museo de Ciudad Real. De fondo se oye una música maravillosa. Estamos celebrando el Día Internacional de la Danza. Estamos con la presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. Buenas tardes, Gema. Pues mira, eh, efectivamente hemos organizado la celebración del Día Internacional de la Danza, que tiene lugar desde hace unos años, desde hace casi 20 años, este día, 29 de abril, y trayendo la danza al, al museo. ¿Eh? Uh -huh. eh, pues hemos considerado que, que bueno, pues era un buen sitio para que nuestra eh, gente joven, nuestra gente joven de Ciudad Real viviera este día dentro de, del museo. Academia Quijote en Danza ¿Sí? eh, están eh, ultimando los preparativos. Sí. Tres pases, Todo completo. pero 90 personas que van a disfrutar de este espectáculo. Sí, origen. efectivamente. Hemos hecho tres pases, aunque es un poco duro esto para los, la, los alumnos que van a bailar, pero como no queremos eh, perder en ningún momento las medidas sanitarias, solo no, tenemos en cada pase 30 personas y entonces vamos a celebrarlo, sí, de, en tres pases, con un tiempo entre pase y pase para que nos dé tiempo a, a desinfectar sillas y tal. Y desde desde luego, pues sí, en, en dos o tres días se han completado los, los tres aforos de, de los tres pases. quería participar y dijo que con mucho gusto, así que ya está. Uh -huh. y... Qué bien, disfrutar de un espectáculo, el Día Internacional de la Danza sí. en el museo, ¿qué más se puede pedir? Pues sí. <risa> Ella es Mariluz García Minguillán, que es la directora de la Academia Quijote. Eh, cuéntanos qué nos habéis preparado, aunque ya nos han comentado alguna cosilla. Sí, bueno, pues para celebrar este Día de la Danza nosotros queríamos poder mostrar eh, las tres eh, disciplinas que más trabajamos en la Academia, que son el ballet clásico, la danza española y el contemporáneo. Y Origen es un espectáculo que intenta ser un viaje a través de esa historia de la danza, comenzando eh, con el ballet clásico, 
eh, del que luego la danza española también se ha nutrido y terminando pues, con la danza contemporánea, mucho más mm, libre a la hora de poder mm, bailar. Qué bonito escenario, ¿eh, Mariluz, aquí en el museo, una tarde increíble, disfrutando de este Día Internacional de la Danza, de vuestra pasión por el baile. Sí, la verdad que para nosotros es un privilegio poder estar aquí hoy, eh, poco a poco pues regresar a la normalidad y, y poder celebrarlo en un espacio como este, que es único para poder bailar, pues es, es muy bonito. La verdad que son bastantes bailes y de tres disciplinas diferentes, de contemporáneo, ballet y flamenco. Y bueno, hay solos, individuales, dúos, de todo un poco. Había muchas ganas de bailar delante del público, ¿verdad? Sí. sí. ¿Cómo habéis llevado estos meses? A ver. Pues son un poco duros, porque el estar en casa, en un espacio más reducido, pues no es lo mismo estar en un escenario con el calor del público, pero ahora la verdad es que es un lujo poder volver a bailar. Aunque sea de una forma un poco diferente, con mascarillas y demás, pero encantadas estamos, la verdad. Estamos celebrando el Día Internacional de la Danza. ¿Qué es para ti la danza? Pues es, es todo, o sea, es vida, es compañerismo, es, es aprendizaje, es saber conocerse a uno mismo y, y es, es saber transmitir ese arte al, al público y es algo maravilloso. Uh -huh. ¿Y para ti qué es la danza? Pues es algo pues, mmm, que me encanta, un arte que además te ayuda a superarte, que ayuda a expresarte y pues cada vez que bailas pues eh, transmites distintas emociones, con lo cual me, no sé, sobre todo es transmitir emociones y superarse a uno mismo. Y lo mejor de todo, que cuando termine el espectáculo te aplaudan, ¿a que sí? A todo el mundo le gusta. Y sí, la verdad que es un gran regalo, sí. ¿Y os relaja bailar sí, sí, o pone en tensión? Hay veces que estresa, cuando no salen las cosas es como, ay, ¿por qué no me sale? Es un momento de euforia más sí. bien. Pero cuando sales sí. como, jolín, ya lo he hecho, qué sí. satisfacción. Claro, porque sí. cuando estás bailando pues estás concentrado, siempre intentando que todo te salga bien. Luego ya como lo haces es decir, ya lo he hecho, ya me ha salido sí. bien y ya está. Ahora que pase lo que pase. Exacto. <risa> Luis y Pablo. Sí, así es. He preguntado a tus compañeras, a vuestras compañeras, qué es la danza para ellas y os hago la misma pregunta. Bueno, pues yo creo que es la forma con la que nosotros transmitimos, en la que nos lo pasamos bien y sobre todo disfrutamos. Uh -huh. Luis, 
Pues para mí la danza es algo parecido, es una forma de poder expresarme con, con el movimiento y también de, a lo mejor si tiene un día mal, pues una forma de estar bien conmigo mismo y feliz. Es una cosa que los chicos, por así decirlo, no ven tanto, pero me animaron a hacer una clase y me gustó y he seguido y he seguido y hasta el día de hoy que sigo haciendo y bailando. Luis, no te quiero poner nervioso, quedan cinco minutos, sí. eh, ya las 30 sillas están ocupadas, sí. eh, va a comenzar el espectáculo, sí, sí. ¿cómo son estos minutos previos? Hoy, pues la verdad que nos estamos bastante nerviosos porque queremos, claro, que el trabajo que ha, hemos realizado anteriormente, pues que se vea ahora que vamos en la actuación y hacerlo bien. Por supuesto, el bailarín necesita escenario y necesitamos podernos expresar fuera del aula y también poder mostrar a los demás el trabajo que realizamos día a día en clase. Entonces, no hay cosa más bonita para un bailarín que precisamente eso, poder bailar y poder hacerlo eh, ante un público. Están muy contentas y además es que ella tiene muchísima ilusión, ella lo vive, bueno, su... además es muy perfeccionista, dice que nunca, que no, dice, me abuela, es que no me sale bien, digo, que si te sale bien, que te sale muy, muy bien, pero ella quiere todavía perfeccionarse más, muy rica. Sí. El Museo de Ciudad Real abre sus puertas y en esta ocasión para celebrar el Día Internacional de la Danza. Toda propuesta, Ignacio de la Torre, director del museo, es bien recibida. 
Por supuesto, siempre que sean propuestas culturales, eh, las cuales el museo pues eso, va a abrir sus puertas y va a colaborar plenamente para días como hoy. Ya tuvimos ocasión en alguna eh, ocasión precedente también de hacer actividades teatrales, hacer conciertos de percusión o de música clásica y el museo es un centro cultural muy implantado en la vida, en el día a día de la ciudad y queremos seguir ofreciendo junto con la Asociación de Amigos del Museo pues actividades culturales variadas ¿no? y que eh, permitan a público muy diferente, que a lo mejor no hubiese venido en otra situación, pues acercarse al museo, tal vez pues a ver la danza, a acompañar a sus hijos y de esa forma, bueno, pues también tiene la ocasión de, de descubrir eh, otras cosas que nosotros enseñamos. El 8 de abril empezamos las actividades, reanudamos las actividades con un precioso concierto del dúo Belcorde en el claustro de la Merced. Después ha habido una conferencia sobre la Plaza del Pilar, eh, una conferencia hecha libro. Después ha habido en, una presentación de otro libro que ha editado el Instituto de Estudios Manchegos y que es de, sobre la historia del Instituto Maestro Juan de Ávila, que empezó su andadura allí precisamente en el convento de la Merced. Y, y, y este, esta ter, cuarta actividad pues, ha sido pues eso, un paso más, un paso precioso más acompañado de, de, esta, de esta academia que generosa y desinteresadamente ha querido colaborar con, con nosotros. más tenéis en proyecto, Beatriz, porque habéis empezado con una velocidad de crucero increíble. Bueno, pues yo creo que teníamos tantas ganas de empezar que, que bueno, pues nos hemos tirado, yo qué sé, no sé si nos hemos tirado demasiado. Bueno, pues mira, eh, os adelanto que el, el mes que viene, en el mes de mayo, vamos a celebrar cuatro conferencias eh, en torno a la caza. Hace ya, pues desde diciembre, me parece que fue en diciembre del 2019, se inauguró una preciosa exposición sobre la caza, que está aquí, la caza, un desafío en, en evolución, y esa exposición llevaba eh, anexa una serie de conferencias, pero como pasó lo que pasó, pues todo eso se tuvo que parar. Afortunadamente todavía está la exposición y hemos retomado el tema. Y entonces, eh, en la semana próxima ya empezamos las conferencias de la caza y empezamos con Germán de Libes, que, que desde su Valladolid natal pues nos va a dar una conferencia. Lo, el lunes ya la haremos publicidad. Este, esta actividad la vamos a hacer unidos al, al, al IDEC, ¿Eh? Uh -huh. al centro de, de, de la casa. Uh -huh. Y ya nos podemos apuntar, ya nos reservas una <risa> silla. A la, sí, sí, ya, no, ya os reservo todo lo que necesitéis, como siempre estamos a vuestra disposición. Así que nos decís y ya está. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo y vamos a disfrutar de este día. Venga, vamos a ello. Muchas sí. gracias a ti, Gema.
¡Feliz Día Internacional!